সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছি আমি মরিয়ম সাথী সংবাদে শুরুতেই শিরোনাম দুর্নীতির মামলায় খালেদা জিয়া সহ চারজনের সাত বছরের কারাদণ্ড দ্বিতীয় দিনের মতো চলছে পরিবহন ধর্মঘট দুর্ভোগ চরমে রাজশাহী প্রমিলা ক্রিকেটার চামিলি অর্থাভাবে এখন মৃত্যু সঞ্চয় প্রস্তাবিত চামড়া শিল্প পার্কের জায়গায় পরিদর্শন করলেন মেয়র লিটন বিআরটিএ দুই দিন ব্যাপী পেশাজীবী গাড়ি চালকদের প্রশিক্ষণ কর্মশালা নাটোরে দিনের বেলায় অস্ত্রের মুখে গৃহকর্তীকে বেঁধে রেখে ডাকাতি নগদ টাকা ও স্বর্ণালঙ্কার লুট রাজশাহীতে আটক উনচল্লিশ মাদকদ্রব্য উদ্ধার বিপিএলে ষষ্ঠ আসন মাঠে গড়াবে জানুয়ারিতে এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম খালেদা জিয়া সহ চারজনকে সাত বছর করে কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত একই সঙ্গে তাদের দশ লাখ টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে জরিমানা অনাদায়ে আরও ছয় মাসের কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত এছাড়া ট্রাস্টের নামে বিয়াল্লিশ কাঠা জমি বাজায়াপ্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সোমবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালতে পাঁচ বিচারক মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান এই রায় ঘোষণা করেন বেগম খালেদা জিয়া হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকায় তাকে আদালতে হাজির করা হয়নি প্রসঙ্গত জিয়া চ্যারিটেবল ট্রাস্টের নামে তিন কোটি পনেরো লাখ তেতাল্লিশ হাজার টাকা অনিয়মের অভিযোগে বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া সহ চারজনের বিরুদ্ধে দু সালের আটই আগস্ট রাজধানীর তেজগাঁও থানায় মামলাটি করে দুদক এই মামলায় দু হাজার বারো সালের ষোলোই জানুয়ারি বেগম জিয়া সহ আসামিদের বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করে দুদক এর দুই বছর পর দু হাজার চোদ্দ সালের উনিশে মার্চ আসামিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করে আদালত বিচার শুরুর পর রাষ্ট্রপক্ষে বত্রিশ জন সাক্ষ্য দিয়েছেন গত আটই ফেব্রুয়ারি জিয়া অরফারেন ট্রাস্ট দুর্নীতি মামলায় বেগম জিয়ার কারাদণ্ড হলে থমকে যায় এই মামলার বিচার কাজ প্রায় সাত মাস পর গত চারে সেপ্টেম্বর পুরনো কারাগারে আদালতে স্থানান্তরের পর আবার সচল হয় এই মামলার কার্যক্রম পাঁচই সেপ্টেম্বর আদালতে হাজির হন বেগম জিয়া হাজির হয়ে জানান তিনি আর আদালতে আসতে পারবেন না এরপর পরপর দুই কার্য দিবস আদালতে যাননি বেগম জিয়া এমত অবস্থায় বেগম জিয়ার অনুপস্থিতে বিচার চলার আদেশ দেন বিচারিক আদালত এই আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আবেদন করলেও হেরে যান বেগম জিয়া তারপরও মামলার শুনানিতে বেগম জিয়ার আইনজীবীরা অংশ না নেওয়ায় গত ষোলোই অক্টোবর বিচার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করে উনত্রিশে অক্টোবর রায়ের দিন ধার্য করেন আদালত এ মামলায় মোট চারজন আসামির মধ্যে বেগম জিয়া জামিনে ছিলেন তৎকালীন বেগম জিয়ার রাজনৈতিক সচিব হারিস চৌধুরী পলাতক রয়েছেন এবং অপর দুই আসামি জিয়াউল ইসলাম মুন্না এবং মনিরুল ইসলাম খান রয়েছেন কারাগারে জিয়া অরফানেন্স এবং চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ছাড়াও বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে বড় পুকুরিয়া নায়কো এবং গ্যাটকো দুর্নীতি মামলা বিচারাধীন রয়েছে সড়ক পরিবহন আইনের কয়েকটি ধারা পরিবর্তনের দাবিতে আটচল্লিশ ঘন্টার ধর্মঘট দ্বিতীয় দিনে পরিবহন কর্মবিরতি চলছে রাজশাহীতেও এই কর্মসূচিতে রাস্তায় বেরিয়ে চরম দুর্ভোগে পড়েছেন যাত্রীরা ধর্মঘটে রাজশাহী থেকে ছেড়ে যায়নি কোনো দূরপাল্লার বাস বন্ধ রয়েছে আন্তজেলা রুটের বাস ও এতে সড়ক পথে বিভাগীয় শহর রাজশাহীর সঙ্গে সারা দেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এছাড়া পরিবহন শ্রমিকদের বাস স্ট্যান্ডে অবস্থান করতে দেখা গেছে তবে গতকাল রোববার শহরের কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ঘটেছে এছাড়া নগরীর শিরোয়েল স্ট্যান্ড এলাকায় নওগাঁ সড়ক কাশিয়াডাঙ্গা সহ বিভিন্ন এলাকায় ধর্মঘটের পক্ষে তৎপর ছিল পরিবহন শ্রমিকরা তবে বাস বন্ধ থাকায় অটোরিকশার চালকরা বেশি ভাড়া নিচ্ছে এমন অভিযোগ তুলেছে যাত্রীরা গোদাগাড়ির প্রেমতলি খেতুরধাম মেলায় যাওয়ার ভক্তরা বাস বন্ধ থাকায় বেশ বিপাকে পড়েছেন স্থানীয় পরিবহন নেতারা জানান সারা দেশে একযোগে শুরু হওয়া ধর্মঘটের সঙ্গে তারা একত্বতা প্রকাশ করে বাস চলাচল বন্ধ করে দিয়েছেন আটচল্লিশ ঘন্টা এই ধর্মঘট চলবে রাজশাহী জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের সভাপতি কামাল হোসেন রবি জানান রোববার সকাল দেশব্যাপী আটচল্লিশ ঘন্টার পরিবহন ধর্মঘট শুরু হয়েছে মালিক সমিতি মোটর শ্রমিক ইউনিয়ন ও ট্রাক শ্রমিক ইউনিয়ন সহ শ্রমিক সংগঠনগুলোর সিদ্ধান্তে রাজশাহীতেও এই ধর্মঘট চলছে রাজশাহীতে একশো একর জায়গার ওপর গড়ে উঠতে যাওয়া প্রস্তাবিত লেদার চামড়া শিল্প পার্কের জায়গা পরিদর্শন করেছেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন আজ সোমবার দুপুরে পবার হরিয়ান ও পুঠিয়ার বেলপুকুরে জায়গা পরিদর্শনে যান তিনি এ সময় আশা প্রকাশ করে মেয়র খাইরুজ্জামান লিটন বলেন লেদার শিল্প পার্কটি প্রতিষ্ঠা হলে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবাহ আরও বৃদ্ধি পাবে মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে শিল্প পার্কটির কাজ দ্রুত বাস্তবায়নে যা যা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তা নেওয়া হবে এ সময় উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি এর সভাপতি মনিরুজ্জামান মনি 
বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন বিশিক রাজশাহীর আঞ্চলিক পরিচালক প্রকৌশলী আজহারুল ইসলাম উপমহাব্যবস্থাপক তামান্না রহমান আমরা পদ্মা নদীর ঢেউ হাঁটতে শিখিনি কিন্তু জীবনযুতে হাঁটতে বসেছে সেই রাজশাহী পদ্মা পাড়ের অদম্য কিশোরীর চামেলি সমাজ ও আত্মীয়দের কথা উপেক্ষা করে খেলেছে অ্যাথলেটিক্স ফুটবল এবং ক্রিকেটে সেই চামেলি এখন বিছানায় মৃত্যু প্রহর গুনছে টাকার অভাবে নিতে পারছেন না চিকিৎসা নগরের দরগাপাড়া এলাকায় যে কাউকে ক্রিকেটের চামেলির নাম বললেই চিনিয়ে দেবে তার পৈতৃক বাড়িটি দুই জ্বালানা এক দরজার জরাজীর্ণ ছোট্ট একটি ঘরে এখনও চামেলির পরিবারের ঠিকানা আর আমার খেলাটা ছিল আমার রক্তের সাথে মেশানো আমি বাল্য বয়স থেকেই আমি খেলাটাকে খুব পছন্দ করতাম আমার মা যখন ফজরের নামাজ পড়ত তখন আমি উঠে দৌড় মেরে পালাতাম আর এলাকার লোকজন আশেপাশে মানুষ অনেক মা খেয়ে আজে বাজে কথা বলতো আমার মা আমার শিডিউল ছিল একদিন পর পরে আমার মা মারত কারণ মানুষের কথাবার্তা শুনে আর আমার শুরুটাই হলো অ্যাথলেটিক্স তারপরে আমি দিল্লিতে যাই ফুটবল খেলতে তারপরে ক্রিকেটে আমি অলরাউন্ডার ছিলাম এবং আমার প্রতিভাই ছিল যে আমি প্লেয়ার হলে আমি তেমনভাবেই হব যেন আমাকে আমার দেশের লোক চিনবে আমাকে এক নামে চিনবে এবং দু হাজার আটে যখন আমি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হলাম আমাদের বরিশালটাকে আমরা চ্যাম্পিয়ন করেছি দু হাজার সাতে তখন আমি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হয়েছি আর ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয়েছে পান্না ঘোষ বর্তমানে এখনও সে ন্যাশনাল টিমে আছেন উনিশশো নিরানব্বই থেকে দু হাজার এগারো পর্যন্ত এই চামেলি দাপটের সাথে নিজের নৈপুণ্যতা দেখিয়েছেন জাতীয় পর্যায়ের অ্যাথলেটিক্স ফুটবল এবং প্রমিলা ক্রিকেটে খেলছে দেশে এবং দেশের হয়ে দেশের বাইরে আমি দু হাজার সাত সাল থেকে খেলা শুরু করি মানে আমার ক্যারিয়ার লাইফ হলো শুরুটা হলো অ্যাথলেটিক্স দু তারপরে আমি ফুটবল ন্যাশনাল টিমে খেলি তারপরে দুই হাজার সাতে আমি বরিশাল টিম থেকে ক্রিকেট খেলি প্রথম মহিলা ওমেন্স ক্রিকেট শুরু হয় এবং সেটা শুরু করেন ঢাকার মহিলা ক্রিকেট কোচ ফরিদা বেগম এবং আজকে অবদানটা তার বেশি এবং উনি যদি আজকে এই ক্রিকেটে মহিলা ওমেন্স ক্রিকেটটা যদি মানে মানে উৎসব না করত তাহলে আজকে এই ন্যাশনাল টিমটা হয়তো বা হতো না তো খুলনার এক কোচ আছে পিলু স্যার আর আমার ম্যাডাম মানে ফরিদা ম্যাডাম এনারা দোনোজনায় একটা টিম গঠন করেন তারপরে তারা পত্রিকায় ফ্ল্যাশ করেন তারপর একটা ওপেন টুর্নামেন্ট হয় দুই হাজার সাতে এবং আমরা পান্না আমাদের আরও অনেক কলিকরা আছে তার একটাই বেডরুম আমরা দু হাজার সাতে ফার্স্ট বরিশাল থেকে উনি টিমটা করে আমরা খুলনার বিপক্ষে সালমানদের সাথে খেলে আমরা চ্যাম্পিয়ন হই পান্না ঘোষ ম্যান অফ দ্য সিরিজ হয় আর আমি ম্যান অফ দ্য ম্যাচ হই তারপরে দুই হাজার আটে আমাদেরকে ন্যাশনাল টিমে ডাকলো তারপরে ন্যাশনাল টিমে দু হাজার আট থেকে আমি দুই হাজার এগারো সাল থেকে আমার লাস্ট গেমস হলো ইন্টারন্যাশনাল মানে ওয়ার্ল্ড কাপ সেটা হলো ওয়ান ডে স্ট্যাটাস দু হাজার এগারো লাস্ট খেলা আট বছর পূর্বে পায়ে লিগামেন্ট ছিঁড়ে যাওয়া সহ মেরুদণ্ড হাড়ের ব্যথা নিয়ে চলতে চলতে বর্তমানে মুমূর্ষ অবস্থায় পৌঁছেছেন তিনি মেরুদণ্ডের দুই হাড়ের ফাঁকে থাকা নরম ডিস্কগুলো নষ্ট হয়ে যাওয়ায় অবশ হয়ে যাচ্ছে তার পুরনো ডান পাশ এই অবস্থায় দ্রুত দেশের বাইরে সার্জারি পরামর্শ চিকিৎসকের যাতে প্রয়োজন অন্তত দশ লাখ টাকা ইঞ্জুরিটা হয়েছে ক্রিকেটের সময় আমি যখন ওয়েট লিফটিং করি ঠিক একশো বিশ কেজি নিতে যে মানে হাফ স্কোর মারতে যে তখনই আমার এই ব্যথাটা আমি পেয়েছি তো তখন আমি এটাকে কিছু মনে করতাম না অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে থাকতাম আর আমি ফিজিক্যালের দিক দিয়ে এবং বড় বড় সব কিছুতেই আমি অলরাউন্ডার ছিলাম বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড সহ সমাজের সকলের কাছে তার চিকিৎসার জন্য তিনি সাহায্য চেয়েছেন
এটা আমি আপনাদের কাছে প্রথম শুনলাম কারণ আমাদের ডিএস এর এটা ব্যাপার না সে হচ্ছে ন্যাশনাল খেলেছে ডিএস থেকে খেললে জানতাম তার তারপরেও আমি একটু বলি আমি একটু ফুটবলকে একটু বেশি ভালোবাসি যেহেতু ফুটবল টিম আমার আছে আবনে ক্রিয়াচক্র আছে এবং ফুটবলের আমি ভাইস প্রেসিডেন্ট বিভাগে ক্রিকেটারও কাউন্সিলার ঢাকা এটাও ঠিক আছে সব জায়গায় কিন্তু ফুটবলের উপর টানটা আমার একটু বেশি অসুস্থ এই জন্য সরকারি ফান্ড আছে যদি ডি সাহেব মনে করে যে এখান থেকে টাকা দিব বা ডিএস থেকে দিব তা টাকা নেওয়ার পথ আছে আমি কাগজটা আসুক নতুন করে আসুক কাগজটা তখন আমি ব্যবস্থা নিব আমাদের ডি সাহেব খুব ভালো লোক আছে আমি ওনাকে বললাম স্যার আপনি তো একে ওকে পঞ্চাশ হাজার বিশ হাজার দিচ্ছে দিতেই আসেন তা আমি তো একটা জায়গায় টাকা নেব আপনার কাছে নেব তো স্যার হাসে বললো যে আমি ঢাকায় যাচ্ছি এসে আপনার দরকার ছিল আমি দিই আমি বলবো এই ব্যাপারে তবে তাদের সম্বন্ধে আমার জানতে হবে আপনি বললেন স্টেডিয়াম স্পোর্টস আপনাকে এক লাখ টাকা দেবে আমরা বা ডি সাহেব এর বাইরে বা বিভাগ এর বেশি দেবে নিজের কিছু না থাকলে তো দশ লাখ হচ্ছে দশ লাখ তো দিবে না আর দশ লাখ দিতে হলে তার জন্য টিভিতে কভারেজ দিতে হবে সাহায্য পাচ্ছে এভাবেই কথা বলতে হবে তাই না আর রাজশাহী বিভাগ বলেন জেলা বলেন ডি সাহেব বলেন না এক লাখ টাকা দিতে পারবে এর বেশি তো পারবে না ওই তালিকা আছে কি না জানি না থাকলে তার সুস্থতার জন্যে আমাদের যতটুকু আমি ডি হিসাবের সঙ্গে কথা বলবো কমিশনের সঙ্গে কথা বলবো হ্যাঁ বা আমরা আছি চেষ্টা করব তবে যোগাযোগ করতে এই প্রথম শুনলাম প্রশাসন কেউ জানে না চামিলি ছোট্ট একটি চাকরি করেন আনসার ভিডিপি অফিসে অসুস্থতার কারণে সে চাকরিও যায় যায় অবস্থা চারজনের সংসারের সব দায়িত্ব তাকেই নিতে হয়েছে আমার বোন শুনেনি ছোট থেকে আমাদের লেগে কষ্ট করে আমাদের পেটের খবর লেগে আমার ছোট বোন আমাদের লেগে মেলা কিছু করেছে আমরা আজ ওই বোনের লেগে দুটো তার ভাত পাচ্ছি আজ ওই বোন যদি না দিতে খেলে দুলে কেটে কেটে আমাদের কি দশা হতো মেয়ে চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইলেন তার মা মনোয়ারা বেগম দেশবাসীর কাছে তো আমি কোনোদিন সাহায্য চাইনি কিন্তু এখন সাহায্য চাইতে হচ্ছে আমার মেয়ের জন্য টাকা পয়সার জন্য আমি মেয়েকে দেখাতে পারছি না চিকিৎসা করতে পারছি না তার জন্য আমার মা মেয়ে আগেকার মতন যে জীবন যখন ফিরা পায় সেটাই চাই এখন অসুস্থতা নিয়ে নিজের চিকিৎসা না করিয়ে পুরো পরিবারের ব্যয় টানছেন তিনি এবং আমি যদি আপনাদের সাহায্যই যদি আমি সুস্থ হতে পারি আমার খেলাটার যেহেতু রক্তের সাথে মিশানো আমি আবার কাঁপবে করতে চাই আমার ন্যাশনাল ক্যাম্পে তবে এটা একটা সত্য কথা আমি ক্রিকেট খেলা দেখতে পারি না ক্রিকেট খেলা দেখলে राजशाही पेशाजीवी गाड़ी चालक दक्षता और सचेतनता बृद्धिमूलक प्रशिक्षण कर्मशाला अनुष्ठित सोमवार सकाले बांगलेश रोड ट्रांसपोर्ट अथरिटी राजशाही सार्केल आयोजन बीआरटीए कार्यलय प्रशिक्षण कर्मशाला अनुष्ठित है यह प्रशिक्षण कर्मशाल सार्विक सहयोगता करें राजशाही जिला प्रशासक ए समय राजशाही जिलार अतरिक्त मजिस्ट्रेट नाचमा खतुन राजशाही बीआरटीए उपरिचालक शेख अशरफुर रहमान बीआरटीएर मोटरजान परिदर्शक आबुल कलम आजाद सह बीआरटीएर कर्मकर्ा उपस्थित छे प्रशिक्षण कर्मशाल पेशाजीवी एक सौ पंचाश जन चालक प्रशिक्षण प्रदान है प्रशिक्षण चालक गाड़ी चालान समय सचेतनता और दायित्वशीलता नहीं गाड़ी चालान परामर्श दे नाटो शहरे कान्दी भिटाई दिन बेल अस्ट्रेन मुखे गृहकर्ती बेधे रेखे एडभोकेट जुलफिकार प्रस नामे एक आईनजीवी बाड़ी डाकती घटना घटे ए समय डाकतरा नगद पचात्तर हजार टाक और प्राय दस भर स्वर्णालंकार लुट कर नहीं जाए सोमवार बेला एगारोटार दिखे ए घटना घटे खबर पे पुलिस घटन स्थल परिदर्शन करें नाटो सदर थाना भारप्राप्त करता तदंत फरिदुल इसलम एलिकाबी और भुक्तभोगा जानदिन मत आज सकाल एडभोकेट जुलफिकार प्रिंस और तर स्त्री रुबीना यशम रत्ना तर निज निज कर्मस्थले जाए ए समय बाड़ी आईनजीवी असुस्थ बृद्ध बाबा आब्दुल जलिल और तर मामी उर्मी बेगम बासा छ 
পরে বেলা এগারোটার দিকে উর্মি বেগম তার শিশু সন্তানকে নিয়ে বাড়ির বাহিরে বের হয় এ সুযোগে ডাকাত দল বাড়িতে প্রবেশ করে লুটপাট শুরু করে এ সময় উর্মি বেগম বাড়িতে ফিরে আসলে ডাকাতরা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে প্রথমে তার হাত ও মুখ ওন্না দিয়ে বেঁধে এবং পরে রশি দিয়ে তাকে বারান্দায় কুটির সাথে বেঁধে আলমারি ভেঙে নগদ পঁচাত্তর হাজার টাকা ও প্রায় দশ ভরি স্বর্ণালঙ্কার লুট করে নিয়ে যায় এদিকে ঘটনাটি দেখে উর্মি বেগমের সন্তান কান্না শুরু করলে প্রতিবেশীরা গিয়ে ঘটনাটি দেখে উর্মির বাঁধন খুলে দেয় এবং বিষয়টি পুলিশকে জানায় খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন রাজশাহী মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিযানে উনচল্লিশ জনকে আটক করা হয়েছে এ সময় মাদক দ্রব্য উদ্ধার করা হয় গতকাল রবিবার রাত থেকে সোমবার ভোর পর্যন্ত নগরীর বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয় রাজশাহীর মেট্রোপলিটন পুলিশের অভিযানে দুইজন জামায়াত শিবির সহ মোট উনচল্লিশ জনকে আটক করা হয়েছে রাজশাহী মহানগরী থানা ও ডিবি পুলিশ মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে বলিয়া মডেল থানা নয় জন রাজপাড়া সাত জন চন্দ্রিমায় চার জন মতিহার চার জন কাটাখলি তিন জন বেলপুকুর একজন শাহমকদুম একজন পবা তিন জন কাশিয়াডাঙ্গা ছয় জন দামকুড়া একজনকে আটক করে যার মধ্যে বিশজন ওয়ারেন্টভুক্ত আসামি পাঁচজনকে মাদক দ্রব্য সহ দুইজনকে রাজনৈতিক ও অন্যান্য অপরাধে বারো জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এছাড়াও মহানগরীর বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালিয়ে পবা থানা পুলিশ মোহাম্মদ রইস উদ্দিন নামক জামায়াত নেতা এবং মোহাম্মদ আব্দুল মমিন নামক শিবিরকর্মীকে আটক করে আটককৃত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং বিজ্ঞ আদালতের সরপদ করা হয়েছে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ Thank you.